வைக்கும் போராட்டத்துல போராடி தாழ்த்தப்பட்ட ஜனங்களை வீதியில நடக்க வச்சிட்டோம் ஆனா என் நெஞ்சில இன்னொரு முள்ளு தச்சுக்கிட்டே இருக்குது யா கோயிலுக்குள்ள கூட நுழைஞ்சிட்ட ஜனங்களை சனாதானங்கிற பேருல கோயிலு கருவறைக்குள்ள நுழைய விட மாட்டேங்கிறாங்களே எல்லா சாதிக்காரனும் அர்ச்சகராக முடியலையே அதுதான் யா என் நெஞ்ச தச்சுக்கிட்டு இருக்கிற அந்த முள்ளு கலைஞர் எடுத்து தந்த சமூக நீதி சுடரை மேலும் ஒளிரச் செய்கிறார் நம் முதல்வர் தளபதி ஸ்டாலின் முதல்வர் சாதிய தூக்கி போட்டுட்டு சமாதானமா வாழணும்னு சொல்லி தந்தை பெரியார் பெயரில சமத்துவபுர திட்டத்தை இந்தியாவிலே வேற எந்த மாநிலத்திலும் இல்லாத புதுமை திட்டமா கொண்டு வந்தவரு நம்ம கலைஞர் ஐயா அந்த சமத்துவ புறங்களை நவீனமாக்கி மக்களை மகிழ்ச்சியில வாழ செய்து பெரியார் கொள்கைகளை தொடர்ந்து கடைபிடிச்சிட்டு வராரு நம்ம முதல்வர் தளபதி ஸ்டாலின் ஐயா பெண்களுக்கு சொத்துரிமை அப்புறம் அரசு பணியில இடஒதுக்கீடு வேணும்னு தந்தை பெரியார் சொன்னாரு பெரியாரின் அந்த எண்ணத்தை செயல்படுத்தி பெண்களுக்கு சொத்துரிமைங்கிற சட்டத்தை கொண்டு வந்தாரு அரசு பணியில பெண்களுக்கு முப்பது சதவீதம் இடஒதுக்கீடுன்னு சட்டம் தந்தாரு நம்ம கலைஞர் ஐயா பெண்கள் வாழ்வில் மேம்பட வேணும்னு சொன்ன தந்தை பெரியார் வழியில மாதந்தோறும் ஆயிரம் ரூபாய்னு பெண்களுக்கு கலைஞர் பெண்கள் உரிமை தொகைங்கிற திட்டத்தை கொண்டு வந்தாரு அரசு பேருந்துகள்ல பெண்களுக்கு இலவச பயணங்கிற திட்டத்தையும் கொண்டு வந்தாரு நம்ம முதல்வர் ஸ்டாலின் ஐயா அறிவு ஆசான் தந்தை பெரியார் வழியில அனைவருக்கும் இலவச கல்விங்கிற திட்டம் தந்தார் கலைஞர் ஐயா அரசு பள்ளியில படிச்ச பெண்கள் உயர்கல்வி படிக்கிறதுக்காக மாதந்தோறும் ஆயிரம் ரூபாய் தந்து புதுமை பெண் என்ற திட்டத்தை கொண்டு வந்தாரு நம்ம முதல்வர் ஸ்டாலின் ஐயா சத்துணவு திட்டத்துல முட்டை வாழைப்பழம்னு உண்மையான சத்துணவுகளை 
பள்ளி குழந்தைகளுக்கு கொடுக்க ஏற்பாடு செஞ்சாரு நம்ம கலைஞரையா இந்தியாவுக்கே வழிகாட்டுற மாதிரி திட்டமா பள்ளி குழந்தைகளுக்கு காலை உணவு திட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்காரு நம்ம முதல்வர் தளபதி ஸ்டாலின் ஐயா அறிவை வளர்க்க கோட்டூர்புரத்தில் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் தந்தார் நம்ம கலைஞர் ஐயா அறிவில் செழிக்க மதுரையில கலைஞர் நூற்றாண்டு நூலகம் தந்தார் நம்ம முதல்வர் தளபதி ஸ்டாலின் ஐயா தமிழினம் மற்றும் தமிழ் மொழி காக்க தமிழில் படித்தால் வேலை வாய்ப்புண்ணு திட்டம் தந்தாரு நம்ம கலைஞர் ஐயா அரசு பள்ளியில தமிழ்ல படித்தவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்புண்ணு எழுச்சி திட்டம் தந்தாரு நம்ம முதல்வர் ஸ்டாலின் ஐயா குருதிக்கொடை கண்தானம்னு மக்களை ஊக்கப்படுத்திய தந்தை பெரியார் வழியில மக்கள் உயிர் காக்கும் உயர் சிகிச்சைக்காக கலைஞர் மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டம் தந்தார் நம்ம கலைஞர் ஐயா உடல் உறுப்பு தானம் செய்பவர்களுக்கு இறுதி சடங்கில் அரசு மரியாதை தரப்படும் என்ற திட்டம் தந்தாரு நம்ம முதல்வர் ஸ்டாலின் ஐயா தமிழர் பெருமை உலகெங்கு ஓங்கி ஒழிக்க தமிழ் அறிஞர்களுக்கு பல பல விருதுகளை வழங்கி தமிழுக்கு பெருமை சேர்த்தாரு நம்ம கலைஞர் ஐயா தமிழை நம் வளர தொண்டரம் புரிஞ்சவங்களை தேர்ந்தெடுத்து தகைசால் தமிழர் விருதுன்னு விருது வழங்கி தமிழ மேம்பட செய்தார் முதல்வர் தளபதி ஸ்டாலின் ஐயா ஆக அருமை அருமை நம் ஆசிரியர் வீரமணி ஐயா அவர்களுக்கு தகைசால் விருது வழங்கி தந்தை பெரியார் பணிக்கு பெருமை தந்தார் ஆமா தந்தை பெரியாருக்கே சிறப்பு செஞ்சாரு நம்ம முதல்வர் ஸ்டாலின் ஐயா பெரியாரின் கொள்கைகளை நடைமுறையாக்குவதில் கலைஞருக்கு நிகராக முதல்வர் தளபதி ஸ்டாலின் அவர்கள் அளப்பரிய தொண்டாற்றி வருகிறார் கலைஞர் நூற்றாண்டு விழாவின் மறக்க முடியாத ஒரு நிகழ்வாக அறிவு ஆசான் தந்தை பெரியாரின் பிறந்த நாளை சமூக நீதி நாளாகவும் அண்ணல் அம்பேத்கர் பிறந்த நாளை சமத்துவ நாளாகவும் கொண்டாட அறிவிப்பு செய்தார் இதுதான் அவர் கலைஞர் வழியில் தொண்டாற்றும் பெரியாரின் மாணவர் என்பதற்கு சரியான அத்தாட்சி அதனால்தான் திராவிடர் கழகம் முதல்வர் தளபதி தலைமையில் இன்று எடுத்திருக்கிறது கலைஞர் நூற்றாண்டு விழா எனும் கோலாகல நிகழ்ச்சி பொருளாதாரம் கல்வி சமூகம் சிந்தனை செயல்பாடு ஆகிய ஐந்தும் ஒரு சேர வளர வேண்டும் அதுதான் தந்தை பெரியார பேரறிஞர் அண்ணாவும் முத்தமிழகர் கலைஞரும் காண விரும்பிய வளர்ச்சி அதுதான் திராவிட மாணவர் வளர்ச்சி என திரும்ப திரும்ப வலியுறுத்தி வருகிறேன் தந்தை பெரியார் வலியுறுத்திய சமூக நிதி சோசியல் ஜஸ்டிஸ் மானுடப்பற்று ஹியூமனிசம் சுயமரியாதை செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் பகுத்தறிவு நேஷனாலிட்டி சமத்துவம் ஈக்குவலிட்டி ஆகிய ஐந்தும் உலகளாவிய கருத்தீர்கள் பெரியார் உலகமயமாக வேண்டும் என்ற ஐயா ஆசிரியர்களுடைய நோக்கம் நிறைவேறும் காலம் நெருங்கிக் கொண்டிருக்கிறது
தாய் கழகமாம் திராவிடர் கழகத்தின் சார்பில் முத்தமிழறிஞர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்களின் நூற்றாண்டு விழாவையும் சமூக நீதிக்கான சரித்திர நாயகர் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மாண்புமிகு மாணமிகு தளபதி மு க ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு பாராட்டு விழாவையும் தமிழர் தலைவர் மாணமிகு ஐயா ஆசிரியர் அவர்கள் தலைமையில் கொண்டாடி மகிழும் இந்த நிகழ்வின் மிக சிறப்பான கலை நிகழ்ச்சிகளை வழங்கிய பெரியார் கல்வி நிறுவனங்களின் மாணவியருக்கு தமது நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் முத்தமிழ் அறிஞர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்களின் நூற்றாண்டு விழா நாடெங்கும் உலகெங்கும் தொடர்ச்சியாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது இந்த நிகழ்வுகளுக்கெல்லாம் தனிச்சிறப்பாக தாய்க்கழகம் எடுக்கிற நூற்றாண்டு விழா முத்தாய் பாட ஒன்றாக இன்றைக்கு அமைகிறது தாய்க்கழகமாம் திராவிடர் கழகத்தின் சார்பில் நடைபெறும் முத்தமிழறிஞர் டாக்டர் கலைஞர் நூற்றாண்டு விழா மற்றும் சமூக நீதிக்கான சரித்திர நாயகர் தளபதி மு க ஸ்டாலின் அவர்களுக்கான பாராட்டு விழா நிகழ்விற்கு வருகை தந்திருப்போரை வரவேற்று திராவிடர் கழகத்தினுடைய துணைத் தலைவர் மாணமிகு கவிஞர் ஐயா கலி பூங்குன்றன் அவர்கள் வரவேற்புரை ஆற்றுகின்றார்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் திராவிடர் கழகத்தின் சார்பாக முத்தமிழ் அறிஞர் மாணமகு கலைஞர் நூற்றாண்டு விழா சமூக நீதிக்கான சரித்திர நாயகர் திராவிட மாடல் அரசின் தலகர்த்தர் மாண்புமிகு மாணமிகு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அவர்களுக்கும் ஆகிய இரு விழாக்களுடைய பாராட்டு விழா இங்கே நடைபெற இருக்கிறது இந்த விழாவிற்கு தாய்க்கழகமாம் திராவிட கழகத்தினுடைய தலைவர் தகேசால் தமிழர் தலைவர் ஆசிரியர் அவர்கள் தலைமையேற்று நடத்தி கொடுக்கிறார்கள் அவர்களையும் இந்த நிகழ்ச்சியிலே சிறப்பாக பங்கு கொண்டு தாய்க்கழகத்தினுடைய அன்பு மடியிலே தவிடுகின்ற எங்களுக்கெல்லாம் உலகம் முழுவதற்கென்று தமிழருக்கெல்லாம் மகிழ்ச்சியை தந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சர் சமூக நீதிக்கான சரித்திர நாயகர் மாண்புமிகு மாணமிகு முதலமைச்சர் அவர்களே இந்த நிகழ்ச்சியிலே கண்டுகொள் கலந்து கொண்டு பாராட்டுவரை வழங்க இருக்கக்கூடிய மேனாள் மாண்பமை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி ஜஸ்டிஸ் ஜி எம் அக்பர் அலி அவர்களே மேற்குவங்க மேனாள் தலைமை செயலாளரும் தொலைக்காட்சி பேட்டிகளிலே அருமையான அழுத்தமான கருத்துக்களை வழங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மதிப்பிற்குரிய ஓய்வு பெற்ற பாலச்சந்திரன் ஐ ஏ எஸ் அவர்களே தவத்திரு பால பிரஜாபதி அடிகளார் அவர்களே 
இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மாண்புமிகு அமைச்சர் பெருமக்களே முன்னாள் இந்நாள் நாடாளுமன்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்களே தமிழ்நாட்டினுடைய பல்வேறு பகுதியிலிருந்தும் வருகிருக்கக்கூடிய அருமை தோழர்களே பெருமக்களே அனைவருக்கும் தாய்க்கழகமான திராவிடக் கழகத்தின் சார்பாக அன்பான நல் வரவேற்பை இந்த நேரத்திலே தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் பன்னிரண்டு ஆறு இரண்டாயிரத்தி ஆறு அன்று இதே தஞ்சையிலே திலகர் தொழிலிலே அனைத்து ஜாதியினருக்கும் அர்ச்சகர் உரிமை வழங்கும் சட்டத்தை நிறைவேற்றி கொடுத்த முத்தமிழ் அறிஞருக்கு தாய்க்கழகமாம் திராவிடக் கழகம் சிறப்பான வரவேற்பை பாராட்டு விழாவை நடத்திய நிகழ்ச்சியை இந்த நேரத்தில் நினைவு கொண்டு அதேபோல தாய்க்கழகத்தின் அழைப்பை ஏற்று இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்திருக்கின்ற முதலமைச்சரை மீண்டும் வரவேற்று மீண்டும் அனைவருக்கும் வரவேற்பு கூறி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் தாய்க்கழகத்தின் நிகழ்ச்சிகள் என்றால் தாய்க்கழகத்தின் மாநாடுகள் அரங்குகள் என்றால் தலைவர் கலைஞருக்கு எப்போதும் ஒரு நிகழ்ச்சி உண்டு அத்தனை நிகழ்ச்சியையும் மகிழ்ச்சியையும் தொகுத்து பார்ப்பதற்கான அரிய வாய்ப்புதான் தாய் வீட்டில் கலைஞர் எனும் இந்த மிகச்சிறந்த புத்தகம் தமிழர் தலைவர் ஐயா ஆசிரியர் அவர்கள் பெரும் முயற்சி எடுத்து எண்பது ஆண்டு கால வரலாற்றை தொகுத்து நமக்காக வழங்கியிருக்கிறார்கள் அதனை மிக பொருத்தமாக நம்முடைய முதலமைச்சர் திராவிட மாடல் அரசின் நாயகர் சமூக நீதிக்கான சரித்திர நாயகர் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் இப்போது வெளியிடுகின்றார்கள் புத்தகத்தினுடைய முதல் படியினை தமிழ்நாடு அரசின் பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் மாண்புமிகு தனது அன்பை மகேஷ் பொய்யாமணி அவர்கள் பெற்றுக் கொள்கிறார்கள் தந்தை பெரியாரிடம் குருகுல மாணவராக குடியரசு அலுவலகத்தில் பணியாற்றிய காலம் அமைச்சராக தொண்டாற்றிய காலம் முதலமைச்சராக தந்தை பெரியாரோடு மேடையில் அமர்ந்த காலம் தந்தை பெரியார் அவர்களின் வரைவுக்கு பிறகு நாடெங்கும் தந்தை பெரியார் சிலைகளை திறந்த மேடைகள் தமிழர் தலைவர் ஐயா ஆசிரியர் அவர்களோடு மகிழ்ந்து உலவிய மேடைகள் என இந்த புத்தகம் எண்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலான மிகச்சிறந்த வரலாற்று பதிவுகளை பெற்றெடுக்கிறது இன்றைய வெளியீட்டின் சிறப்பாக ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள இந்த புத்தகம் ரூபாய் எண்ணூறுக்கு உலகெங்கும் இணையதளங்களிலும் இதே அரங்கத்தின் வெளியிலேயும் விற்பனையாகிக் கொண்டிருக்கிறது என்கிற தகவலையும் நம்முடைய தோழர்களுக்கு அறிய தருகிறோம் அரிய ஒளிப்படங்கள் ஏராளமான உரைகள் கலைஞரின் எழுத்தோவியம் என கால பெட்டகமாக கருத்து பெட்டகமாக இந்த நூல் திராவிட இயக்கத்தின் வரலாற்றில் திகழும் என்பது சரித்திரம் கூறக்கூடிய உண்மையாக இருக்கும் இந்த நிகழ்வு வரலாற்று சிறப்புமிக்க நிகழ்வு என்பதற்கு இன்னொரு சான்றுதான் தமிழ்நாட்டில் இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் நடந்த சமூக நீதி போராக தோல் சீலை போராட்டத்தை நடத்தி வெற்றி கண்ட அது மாதிரி இயக்கத்தின் தொடர்ச்சியாக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய தவ திரு பால பிரஜாவதி அடிகளார் அவர்கள் தன்னுடைய பாராட்டு உரையினை வழங்குவதற்கு இந்த வேலைக்கு வருகிறார்கள் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம்
வரலாற்று சிறப்பு மிக்க திராவிடர் கழகம் சார்பில் நடத்துகிற முற்றமிழ் அறிஞர் டாக்டர் கலைஞர் நூற்றாண்டு விழாவிலே தென்குமரியிலிருந்து கலந்து கொள்கிற வாய்ப்பை தந்த அன்புள்ளங்களுக்கெல்லாம் நெஞ்ச நிறைந்த நல்வாழ்த்துக்களை சொல்லிக் கொள்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு தலைமை தாங்கிக் கொண்டிருக்கிற சமூக நீதிக்கான சரித்திர நாயகர் என்ற பட்டத்தை மாண்பு முதல்வர் அவர்களுக்கு வழங்கி சிறப்பித்து அமர்ந்திருக்கிற பெருந்தகை ஈன்ற பொழுதில் பெரிது போக்கும் தன்மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய் என்பது போல தாய் கழகம் நடத்துகிற சன்மானமிக்க இந்த விழாவிலே தலைமை தாங்கிக் கொண்டிருக்கிற தமிழர் தலைவர் ஆசிரியர் மாணமிகு வீரமணி ஐயா அவர்களுக்கு என்னுடைய முதல் வணக்கம் அதுபோல இந்த நிகழ்ச்சிக்கு சிறப்பு சேர்க்க தமிழகத்திற்கு சிறப்பு சேர்க்க இந்த சமூக நீதிக்கான சரித்திர நாயகராக விளங்குகிற மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் ஐயா அவர்களுக்கு என்னுடைய அன்பான வணக்கங்களும் வாழ்த்துக்களும் அதுபோல இந்த நிகழ்ச்சிகளை கலந்து கொண்டு இங்கு சிறப்புரை ஆற்ற இருக்கிற எம் எம் அக்பர் அலி முன்னாள் நீதி அரசர் அவர்களுக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கங்கள் அதுபோல மேற்கு வங்கத்தினுடைய தலைமைச் செயலராக பணியாற்றி இன்று தமிழக ஒரு நல்லுலகில் சுயமரியாதை பட்டு போகாமல் பட்டு பட்டன கருத்துக்களை முழங்கி சிறப்பிக்கிற ஜி பாலச்சந்திர ஐஏஎஸ் அவர்களுக்கு என்னுடைய அன்பான வணக்கங்களை சொல்லிக் கொண்டு ஒரு சில வார்த்தைகளால் நான் வாழ்த்த கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் நூற்றாண்டு விழாவிலே தமிழ் கோலோச்சிய தரணியிலே தஞ்சைக்கு தமிழ் பிறந்த குமரியிலிருந்து நான் வந்திருக்கிறேன் நாங்கள் எல்லாம் பின்னால் தான் தமிழகத்துக்கு வந்தவர்கள் ஐம்பத்தி ஐந்துக்கு பின்னால் போராடித்தான் நாம் உண்டாக இணைந்திருக்கிறோம் எனவே இந்த இணைப்புக்கு ஒரு ஒரு மரியாதை கொடுப்பதுதான் என்னால் இந்த விழாவிலே கலந்து சிறப்பிப்பதாக இருக்க முடியும் தொல்காப்பியம் பிறந்த மண்ணிலே அகத்தியம் பட்டு போன பொழுது தொட்டு தொடங்குகிற இலக்கணத்தை தந்த தொல்காப்பியன் அதுபோல தமிழ் என்று சொன்னாலே துடி துடித்து போய் ஆறு அடக்குமுறையான ஜனாதன அரசான திருவிதாங்கூர் அரசுக்கு எதிராக போராடி பல உயிர்களை இழந்துதான் நாங்கள் தமிழை தமிழ் மண்ணை தக்க வைத்துக் கொண்டோம் எனவே அந்த பெருமைமிக்க அந்த மண்ணிலிருந்து பெருமைமிக்க தஞ்சையிலே நடக்கிற இந்த விழாவில் நான் கலந்து கொள்வதிலே என்னை நான் பெருமைப்படுத்திக் கொள்ளுகிறேன் ஐயா வைகுண்டர் வழி நின்று மாஸ்டர் நேசமணி தலைமையிலே வந்தவர்கள் நாங்கள் ஆனால் நாங்கள் வந்தேறிகள் அல்ல கைவர் கடவாய் வழியாக வந்தவர்களும் அல்ல கப்பல் ஏறி வந்தவர்களும் அல்ல கடல் இரண்டு தமிழ் சங்கத்தை சிறப்பாக நடத்தி தமிழனுடைய பெருமையை ஆட்சிக்கட்டிலே அமர்ந்திருந்து தமிழுக்கு சிறந்த இடம் தந்த அந்த இரண்டு தமிழ் சங்கம் இருந்த இடம் தங்குமரி கடல் கொண்ட பொழுது எஞ்சியிருந்த குமரியின் மாந்தர்கள் நாங்கள் தமிழ் தோண்டிய காலம் தொட்டு அந்த மரபிலே வந்த காரணத்தில் நாங்கள் மரபணையிலிருந்து தமிழுக்கு எதிரான எந்த செயலையும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது எனவே தமிழகத்தினுடைய அந்த தென் எல்லை சொன் எல்லை தமிழகத்தோடு சேர்ந்த பின்னால் தான் எங்களுக்கு பெரிய பெருமைகளை எல்லாம் போட்டுதற்குரிய முத்தமிழறிஞர் அவர்கள் தந்தார்கள் சில விஷயங்கள் எல்லோருக்கும் தெரியாது கன்னியாகுமரி ஒரு புதிய நிலைப்பாட்டோடு இங்கு வந்த பொழுது முக்கடலும் முற்றமிடுகிற தமிழ்நாட்டை நாம் பார்க்க முடிகிறது தமிழகத்தை வங்கக்கடல் மட்டும்தான் தாளாட்டும் என்றிருந்த நிலை போகி அங்கே அரபுக்கடலும் இந்திய பெருங்கடலும் தமிழகத்தினுடைய அந்த தமிழ் தாயுடைய பாதத்தை கெழுகிற நிலையை நாம் பார்த்தோம் அதற்கு சான்றாகத்தான் முத்தமிழ் அறிஞர் அந்த குமரி மண்ணிலே உலக பொதுமறை தந்த வள்ளுவனுக்கு வானுயர சிலையை நிறுத்தினார்கள் தமிழுக்கு பெருமை காலாகாலத்திற்கும் வள்ளுவனை நினைக்கிற அந்த ஆற்றலை எங்கள் மண்ணுக்கு தந்த பெருமையை நான் பாராட்ட கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் எனவே இந்த மண்ணிலே இன்னொரு காரியம் நடந்தது 
இப்பொழுது நடந்து கொண்டிருக்கிறது எங்களுக்கு எல்லாம் பெரிய வருத்தம் நாங்கள் எல்லாம் செய்வதையாதை சார்ந்த சமயத்தை சார்ந்தவர்கள் இடுப்பில் குடம் எடுக்க கூடாது தோல்ச்சிகளை போடக்கூடாது என்ற பொழுது நாங்கள் தோளிலே சோலை போட்டோம் அடிமையாக இடுப்பில் கட்ட மாட்டோம் தலையில் கட்டிக் கொள்வோம் என்று தலையிலும் இருந்து தன்மானத்தோடு ஒரு அரசை ஒரு அதிகாரத்தின் உச்சபட்சமாக இருந்த அரசனை எதிர்த்துத்தான் நாங்கள் தாய் தமிழகத்தோடு இணைந்தோம் எனவே அந்த எங்களுக்கு ஒரு ஆதங்கம் இருக்கிறது எங்களில் பலர் என்று போய்க் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆரிய மாய்களே வீழ்த்தப்படுகிறார்கள் மதத்தை சொல்லி எங்களுடைய மகிமை கெடுக்கப்படுகிறது இதை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் இதற்கெல்லாம் மிகப்பெரிய ஆற்றல் மிக்க கலைஞர் அவர்கள் அன்று தமிழகத்தை தமிழ்நாடு தெய்வீக பேரவை அமைத்தார்கள் அதனுடைய தலைவராக குந்தக்குடி அடிகளார் அதனுடைய செயலாளராக தமிழகத்தினுடைய அறநிலைத்துறையினுடைய செயலாளர் ஒரு கோசி கவர்மெண்ட் கவர்மெண்டோடு இணைந்த ஒரு அமைப்பாக இந்த அமைப்பு ஒன்றை தமிழகத்துக்கு தந்த பெருமை நூறாண்டு காடுகிற என் இனிய தலைவன் தமிழின தலைவன் அந்த கலந்திருக்குத்தான் காரணம் இந்துக்கள் பெரும்பான்மை அவர்கள் பிற்படுத்தப்பட்ட தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் அறியாமையிலே வீழ்ந்து விடக்கூடாது என்பதற்காக அவர்களை ஒருங்கிணைப்பதற்காக அரசு சார்ந்த இயக்கத்தை கண்டார்கள் எனவே அப்படி கடுகிற பொழுது முதல் மாநாடு கன்னியாகுமரி இல்லாமல் நடந்தது ஆனால் அது வளர்ச்சியை பார்த்தார்கள் அவனுடைய வளர்ச்சியை பார்த்த சூழ்ச்சியை மேலோங்கியது நெருக்கடி காலத்திலே அந்த காஞ்சிபுரத்திலே அந்த கட்டளை பிறந்தது இதை கலைத்து விடுங்கள் என்று கலைத்து விட்டார்கள் அதுதான் இங்கு புகலிடம் அல்லாமல் இருக்கிறது நாங்கள் எங்கு செல்வோம் எங்களுக்கு என்ன அமைப்பு இருக்கிறது கிறிஸ்தவத்துக்கு அமைப்பு இருக்கிறது இஸ்லாமுக்கு அமைப்பு இருக்கிறது சுயமரியாதைக்கு அமைப்பு இருக்கிறது பாமர இந்துக்களுக்கு என்ன அமைப்பு இருக்கிறது என இருக்கிற இடம் போவோம் என்று போகிறார்கள் நாங்களும் அணை போட்டு பார்க்கிறோம் நாங்கள் அவர்களுக்கு அறிவு சொல்லி பார்க்கிறோம் ஆனால் ஓரளவுக்கு நாங்கள் இதை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறோம் எனவே தமிழக அரசு தமிழனை பெரும்பான்மை தமிழனை அறியாமையில் மூட நம்பிக்கையில் அதுபோல அந்த கோயில் சார்ந்து இருந்த குடிகளை அந்த கோயில் சார்ந்து இருந்தே அடக்கி அந்த ஆரிய மாயை அடக்குகிற ஆற்றல் கலைஞருக்கு உண்டு எனவே நான் போட்டதற்குரிய நம்முடைய தமிழக மக்களை வேண்டிக் கொள்வதெல்லாம் மீண்டும் அந்த நிலைப்பாட்டை கையிலே எடுக்க வேண்டும் நீங்கள் கையில் எடுக்கிற பொழுது ஒவ்வொரு கிராமத்தில் இருக்கிற பாமர இந்துக்களும் உங்கள் பின்னால் அணிதிரண்டு சுயமரியாதையோடு வருவார்கள் அதுதான் காலத்துடைய தேவை எனவே அதை செய்ய வேண்டும் என்பது இந்த பெரியார் கூடாரத்துக்குள்ளே போட்டதற்குரிய கலைஞர் அவர்களுடைய நூற்றாண்டு விழாவிலே நான் ஒரு வேண்டுதலாக வைத்துவிட்டு முதல் மொழி தமிழ் மொழி அறிவியலால் உலக அனைத்து அடைக்கு ஆளுகிற ஆற்றல் உள்ள மொழி அந்த உலக மொழி உலகாளும் என்பது எங்களுடைய நம்பிக்கை தமிழால் வழிபாடு தமிழால் திருமணம் கண்ணாடிகளே கடவுளை காணுகிற தண்ணில் கடவுளை காணுகிற எளிமையான வழிபாடை கொண்டவர்கள் நாங்கள் தென்புலத்திலே நான்கு மாவட்டத்திலே நிறைந்திருக்கிறோம் கேரளத்திலே திருவனந்தபுரம் மாவட்டத்திலே நாங்கள் சாதாரணமாக இருக்கிறோம் எனவே எங்களுடைய எண்ணங்கள் எல்லாம் தமிழ் தமிழ்தான் மூச்சு தமிழ்தான் ஆதி மொழி முதல் மொழி இந்த உலகில் மானுடம் மொழி பேசியதானால் அது தமிழ் மூலமாகத்தான் அது மீண்டும் வர வேண்டும் அறிவியல் உலக சிந்திக்கிற பொழுது எதிர்காலத்திலே உலக பொதுமொழியாக தமிழ் அரசாளுகிற காலம் வரும் என்ற நம்பிக்கையோடு நாங்கள் செயல்படுகிறோம் எனவே தமிழ் வாழ்க தமிழ் நல வாழ்க சாதி மத பேதமற்ற சமத்துவம் ஆட்சியாளர் ஆட்சியாளருக்கு இருக்க வேண்டும் நம்முடைய தளபதி ஐயா அவர்களுக்கு ஜாதி மத சிந்தனை இல்லை தமிழ் சிந்தனை பொது நிலையான சிந்தனை எல்லோருக்கும் பொதுவான சரியான ஆட்சி நடத்துகிறார்கள் அவர்களை நான் பாராட்டுகிறேன் அவர்கள் வாழ்க அவர்கள் வாழ்ந்து வாழ்த்துகிற தமிழகம் வெற்றி தடை நடைபோட வேண்டும் என்று நான் இந்த நல்ல நாளிலே நூறாண்டு கண்ட கலைஞருடைய புகழ் ஆயிரம் ஆண்டு நின்று நிலவக தமிழ் உள்ளளவு அவருடைய புகழ் நிலைக்க வாழ்த்துகிறேன் வெற்றி நிச்சயம் என்று சொல்லி அமைகிறேன் அன்பு வணக்கம் அடிகளார் அவர்களுக்கு நமது நெஞ்சார்ந்த நன்றி தொடர்ந்து மேற்கு வங்க மாநிலத்தினுடைய மேலாள் தலைமைச் செயலாளர் 
ஆளுமையாலும் தமிழ் ஆளுமையாலும் நம்முடைய இளைஞர்கள் மத்தியிலேயும் தனித்த இடம் பெற்றிருக்கிற உயர் திரு ஜி பாலச்சந்திரன் ஐ ஏ எஸ் அவர்கள் இப்போது வாழ்த்துறை வழங்குவார்கள் மாணவிகு ஆசிரியர் வீரமணி அவர்களே மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்களே மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் பெரியவர்களே குழுமியிருக்கும் வீர தமிழ் மரத்திரு கூட்டமே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பு வணக்கம் பெரியார் எதை வேண்டுமானாலும் கேள்வி கேட்க வேண்டும் என்று சொன்னார் நான் சொல்வதையெல்லாம் செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்காதீர்கள் என்னை கேள்வி கேளுங்க என்று கூறினார் நீங்கள் இங்கு கேள்வி கேட்கலாம் எதற்கு கலைஞருக்கு நூற்றாண்டு விழா எதற்கு முதலமைச்சருக்கு இந்த பாராட்டு விழா என்று கொஞ்சம் பின்னோக்கி பார்க்க வேண்டும் ஏறக்குறைய இருநூத்தி ஐம்பது முன்னூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் கெட்டிஸ்பர்க் என்ற இடத்தில் ஆபர்ஹாம் லிங்கன் என்ற அமெரிக்க குடியரசுத் தலைவர் தன்னுடைய வீரர்களுக்கு ஒரு வீர உரையாற்றினார் அப்பொழுது அவர் சொன்னார் ஃபோர் ஸ்கோ அண்ட் செவன் இயர்ஸ் அகோ அவர் ஃபோர் ஃபாதர்ஸ் பிராட் ஃபோர்த் ஆன் திஸ் கான்டினென்ட் அ நியூ நேஷன் கன்சீவ்ட் இன் லிபர்டி அண்ட் டெடிகேட்டட் டு த ப்ரப்போசிஷன் that all men are created equal endu sonnar idu 250 aandukalukku munnal yera kuriya 2000 aandukalukku munnal inda tamil nadil pirandha innoru or sonnar pirappukkum ella uyirkum sirappova sendhulil vetrumaya seidhulil vetrumaya endu 2000 aandukalukku munnal sonnar ippadipatta or maaverum paarambariyathil valarndadal than nammudaiya kadhaigal kuda இறைவனை முதற்கொண்டு நம்முடைய புலவர்கள் எதிர்த்து கேள்வி கேட்பார்கள் என்ற தன்மான உணர்வினை அளித்தது இறைவன் நக்கீரனை பார்த்து சங்க கீறு கீரன் இருக்கும் நக்கீரனோ என் பாட்டில் பழி சொல்ல வல்லான் என்று சொல்லிய பொழுது சங்கருப்பது எங்கள் மூலம் சங்கரனார் கேது மூலம் சங்கை அறிந்துண்டு வாழ்வோம் அறனே உன்போல் இறந்துண்டு வாழ்வோம் என்று இறைவனை பார்த்து சொல்லும் தைரியம் நம் தமிழக மக்களுக்கு உண்டு என்று அத்தகைய புனை உரைகள் நமக்கு புலப்படுத்தும் ஆனால் ஒரு ஆயிரம் ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளாக இது மறந்துவிட்டது எல்லோரும் சமம் என்ற உணர்வு மறந்துவிட்டது மேலோர் கீழோர் என்ற உணர்வு மேலோங்கியது இந்த நேரத்தில் நீடுதூவில் நீக்க பாடி வந்த நிலா கூட்டத்தின் முதல் மகனாய் பெரியார் அந்த கூட்டத்தின் முதல் தொண்டனாய் இறுதுவரை இறுதி மூச்சு வரை பாடுபடும் தொண்டனாய் தோன்றிய கலைஞர் அவருடன் சேர்ந்த திரு அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் கலைஞர் அவருடன் இருந்த திருக்கூட்டம் இவர்கள் நீடுதூவில் நீக்க பாடி வந்த நிலா கூட்டம் காடு மணக்க வந்த கற்பூர சொற்கோ கற்பனை ஊற்றாம் கதையின் புதையல் திறம்பாட வந்த மரவர் புதிய அறம்பாட வந்த அறிஞர் கலைஞர் பாவலர் புகுத்து மொழி பேச்செல்லாம் பொன்னியாற்று புனல் போல பொங்குகின்ற கனல் போல துடித்து குதித்து தொடர்ந்து கொண்டு அவரது பேச்சல் எனவேதான் இறுதி மூச்சு வரை தமிழர் என்ற ஒரு இனம் உண்டு தனியே அவருக்கு ஒரு குணம் உண்டு என்றால் அந்த குணம் அனைவரும் சமம் என்று உறுதியாக நம்புவது என்ற கொள்கையை சற்றும் தளர்வின்றி பின்பற்றி நின்றதனால் எந்த ஒரு அரசுக்கும் இரண்டு விதமான கொள்கைகள் உண்டு நிவாரணம் தருவது நிரந்தர தீர்வு தருவது கலைஞர் இரண்டையும் கண்டார் நிவாரணமும் கொண்டார் நிரந்தர தீர்வும் தந்தார் மாண்பு முதலமைச்சர் தான் பதவியேற்கும் முதல் நாளிலேயே ஒரே ஒரு சொல்லின் மூலம் எத்தகைய ஆட்சி இங்கு நிலவும் என்பதை சுட்டிக்காட்டிவிட்டார் எனக்கு வாக்களித்தவர்களுக்கும் வாக்களிக்காதவர்களுக்கும் சேர்ந்துதான் நான் முதலமைச்சர் என்பதுதான் அவருடைய முதல் கூற்றாக இருந்தது இன்று சொன்னவற்றை செய்வதற்கே திணறுவோர்கள் பல பேர் இருக்கின்றார்கள் இன்னும் கூட ரெண்டு கோடி பேருக்கு எங்கு வேலை என்று தவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் சொல்லாதவற்றையும் செய்து காட்டியவர் நம்முடைய முதலமைச்சர் பொருளாதார வல்லுநர்கள் பேசுவார்கள் இன்னும் பதினைந்து ஆண்டு இருபது ஆண்டுகளுக்கு பின்னால் பேசுவார்கள் காலை சிற்றுணவு இந்த மாணவர்களுக்கு அளித்ததன் மூலம் எத்தகைய சமுதாய பொருளாதார புரட்சிக்கு வித்திட்டிருக்கிறார்கள் என்று பேசுவார்கள் ஒரு நாடு வளர வேண்டும் என்றால் ஊறு பசியும் ஓவாப்பிணியும் செரு பகையும் சேராது எல்வது நாடு என்ற வள்ளுவனின் கூற்றுக்கேற்க முதலில் சொன்னது ஊறு பசி ஒழிக்கப்படல் வேண்டும் பாரதி அனைவருக்கும் கல்வி கற்றுத்தர வேண்டும் என்று சொன்னபொழுது முதலில் சொன்னது வயிற்றுக்கு சோரிடல் வேண்டும் இங்கு வாழும் மனிதருக்கு எல்லாம் பயிற்சி பல கல்வி தந்து இந்த பாறை உயர்த்தடல் வேண்டும் இவைகளை இந்த கொள்கைகளை தம் உயிர் மூச்சாக கொண்டு வாழ்கின்ற ஒரு கூட்டத்தின் தலைமை ஏறக்குறைய எழுபது ஆண்டுகளாக உயிர்ப்புடன் தமிழகத்தில் இருக்கின்றது என்பது மிகப் பெருமையான விஷயம் ராஜமன்னார் கமிட்டி என்ற ஒரு கமிட்டியை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதில் முதலமைச்சரான உடன் திரு கலைஞர் கத்தர் கருணாநிதி அவர்கள் 
சட்டம் இயற்றி அந்த கமிட்டிக்கு உயிர் கொடுத்தார் பிறப்பித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் அவர்கள் அறிக்கை கொடுத்தார்கள் மாநில அரசுகள் இன்னும் எத்தகைய அளவுக்கு வலிமை பெற்றவைகளாக திகழ வேண்டும் அதற்கு தேவையான அரசியல் பொருளாதார சமூக மாறுதல்கள் என்னென்ன செய்ய வேண்டும் நிதிக்குழு திட்டக்குழுவில் இருந்து துவங்கி ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் போன்றவைகள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதில் துவங்கி எல்லாவற்றையும் பேசுகிற அந்த குழுவின் ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் ஸ்டேட் லிஸ்ட் என்று இருக்கிறதே அதில் லிஸ்ட் டுவெண்டி த்ரீ அதாவது ஒரு மாநிலத்திற்கு எந்தெந்த வழிகளில் எல்லாம் வருமானம் கிடைப்பும் என்பதில் ஆயில் பீல்ஸ் என்பதையும் இணைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று ஒரு பரிந்துரை செய்யப்பட்டது இந்த பரிந்துரை அன்று ஒன்றிய அரசால் ஏற்கப்பட்டிருந்திருக்கும் என்றால் அஸ்ஸாம் அஜிடேஷன் நடந்திருக்காது இது எவ்வளவு முக்கியமான விஷயம் என்பது அரசு நிர்வாகத்தில் இருந்தவர்களுக்கு புரியும் அதே போல்தான் இன்று மைய தேசிய கல்விக் கொள்கை என்று ஒன்றை கொண்டு வரும்பொழுது அதில் உள்ள சில கொள்கைகள் தேசத்தை பிளவுபடுத்தும் தன்மையாக இருக்கின்றனோ என்ற அச்சம் கற்றோர் பலருக்கு உண்டு அதன் காரணமாக மாநில கல்விக் கொள்கை என்பதனை வரையறுத்துக் கொண்டிருக்கும் நம்முடைய முதல்வர் இந்த மாநில கல்விக் கொள்கை தமிழக அரசின் மாநில கல்விக் கொள்கை எப்படி இன்னும் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு பின்னால் இந்தியாவின் கூட்டாட்சி இன்னும் வலுப்பெறுமோ அந்த நேரத்தில் ராஜமன்னார் கமிட்டியின் அறிக்கை இந்திய நாட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு அரசாலும் ஒவ்வொரு மாநில அரசாலும் ஒன்றிய அரசாலும் பேசப்படும் போற்றப்படும் புகழப்படும் அதேபோல்தான் இந்த மாநில அரசின் கல்விக் கொள்கை என்பது இந்த மாநிலத்தை மட்டும் உள்ளடக்கியதாக இல்லை இவர்கள் கூறும் கல்விக் கொள்கை இந்தியாவின் எல்லா மாநிலங்களையும் ஒன்றிணைப்பதாக இந்திய கூட்டமைப்புக்கு வலிமை சேர்ப்பதாக இந்தியாவின் எதிர்காலத்தை வளப்படுத்துவதாக இருக்கும் அத்தகைய ஒரு கல்விக் கொள்கையை நிறுவதன் மூலம் நம்முடைய முதலமைச்சரும் இன்னும் முப்பது ஆண்டுகள் ஐம்பது ஆண்டுகள் கழித்து இந்திய வரலாறு முறைப்படி வென்றவர்களால் எழுதப்படும் கதையாக இல்லாமல் உண்மை சொல்பவர்களால் எழுதப்படும் வரலாறாக இருக்கும் தருணத்தில் முதலமைச்சருடைய இந்த கல்விக் கொள்கை மிகச் சிறப்பாக பேசப்படும் நாம் அனைவரும் மிக மிக அதிர்ஷ்டகரமான ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கின்றோம் ஏனென்றால் பதவியில் ஏற்ற முதல் நாளிலிருந்து இன்று வரை முதலமைச்சர் பேசுவது பாரதி அன்று சொன்ன வாழிய செந்தமிழ் வாழ்க நற்றமிழர் வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு என்ற கொள்கையின் அசையா நம்பிக்கையின் வெளிப்பாடு திராவிட கொள்கைகள் என்றுமே இந்தியா ஒன்றிணைந்து வலிமை பெற்றதாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தவை என்பதை திரும்ப திரும்ப தம்முடைய கொள்கைகளின் மூலம் தன்னுடைய கொள்கை முழக்கங்களின் மூலம் நம்முடைய முதலமைச்சர் மிக எளிதாக மிக எளிமையாக அனைவருக்கும் புலப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றார் இந்திய நாட்டில் உள்ள மாநிலங்களில் உள்ள முதலமைச்சர்களில் மிக சிறப்பானவர்களில் ஒருவர் என்ற பெயரினை ஏற்கனவே பெற்றிருக்கும் நம்முடைய முதலமைச்சருக்கு உறுதுணையாக இருக்க வேண்டியது நம் அனைவருடைய பொறுப்பு கடமை இவரை சுற்றியுள்ளவர்களும் இவருடைய கட்சிக்காரர்களும் அரசு பணியாளர்களும் இவருடைய வல்லமை மிக்க கனவினை நனவாக்குவதற்கென்று உழைத்தார்கள் என்றால் இந்தியாவில் மட்டுமல்ல கிழக்காசியா தெற்காசியா நாடுகளில் உள்ள நம்முடைய தமிழ் மாநிலத்தின் ஜனத்தொகை அல்லது பரப்பளவை ஏறக்குறைய கொண்டிருக்கின்ற நாடுகளுக்கு ஒப்பான அவைகளில் மிகச் சிறந்த ஒரு பகுதியாக நம்முடைய தமிழ்நாடு விளங்க முடியும் அப்படி செய்ய வேண்டியது அவருக்கு உறுதுணையாக இருக்க வேண்டியது நம் அனைவரின் கடமை என்று கூறி முடிக்கின்றேன் வணக்கம் ஐயா பாலச்சந்திரன் அவர்களுக்கு நன்றி தொடர்ந்து தஞ்சை தரணி தந்த சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் மேலாள் நீதிபதி மாண்பவை ஜஸ்டிஸ் ஜி எம் அக்பர் அலி அவர்கள் திராவிடர் கழகத்தின் சார்பில் முத்தமிழ் அறிஞர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்களுக்கு நூற்றாண்டு விழாவையும் சமூக நீதிக்கான சரித்த நாயகர் மாண்புமிகு முதலமைச்சர்களுக்கு பாராட்டு விழாவை நடத்தி ஒரு தந்தையின் பரிவோடு ஆம் தந்தை பெரியாரின் அதே பாசத்தோடு இந்த விழாவினை நடத்தி அதற்கு தலைமை தாங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற அன்புக்கும் மரியாதைக்குரிய ஆசிரியர் ஐயா அவர்களை அகவை ஐந்தில் அகவை பதினைந்தில் இளைஞரணியை தோற்றுவித்து அகவை இருபத்தி மூன்றில் கொடுஞ்சிறையில் சித்திரவதைப்பட்டு அகவை முப்பதில் திராவிட முன்னேற்றத்துக்கான ஒரு புதிய பரிமாணம் இளைஞரணியின் பொறுப்பேற்று அகவை முப்பத்தி ஆறில் தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்திற்கு ஒரு உறுப்பினராக நுழைந்து பல்வேறு நிலைகளில் பல சேவைகளெல்லாம் புரிந்து காலமெல்லாம் தளபதியாக அந்த திராவிட இயக்கத்தை காப்பாற்றி 
அந்த தலைவருக்கு எப்போதுமே தொண்டராகவே இருந்து அந்த தலைவனை இழந்து இந்த தமிழ் சமூகம் கதறி எழுத போது அப்பா என்று ஒரு முறை அழைத்துக் கொள்ளவா தலைவா என்று அந்த ஒரு வரியிலே எங்களை எல்லாம் உருக்கி அதன் பிறகு தலைமையேற்று தேர்தலில் வாகி சூடி சில ஆறுடங்களை எல்லாம் பொய்ப்பித்து விட்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு மே மாதம் ஏழாம் தேதி வரலாற்று சிறப்புமிக்க அந்த மூன்று சொற்களை அந்த இதழ்கள் சொல்ல அன்றைக்கு தலைமையேற்று ஒரு திராவிட மாடல் அரசை நிறுவி இன்று இந்தியாவை திரும்பி பார்க்கும் வகையில் எங்களுக்கு முன்னால் நிமிர்ந்திருக்கும் எங்களுடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களே இப்போது கூட அந்த மூன்று சொற்கள் நமது காதில் ஒழிக்க உங்களுக்கெல்லாம் ஒழித்திருக்கும் அத்தைய ஒரு நிலையில் இங்கே மேடையில் அமைந்திருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அமைச்சர்களையும் மற்றவர்களையும் பாராளுமன்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர் பேருகளை அழைக்க எனக்கு ரொம்ப ஆசை தான் ஆனால் எனக்கு டைமே இல்லை எனக்கு கொடுத்திருக்கிறது ஒன்பது நிமிஷம் அறிவார்ந்த பெரியவர்களை தகவார்களை அரங்கம் பார்த்தீங்கன்னா எஸ் என் எம் உபயதுல்லா அரங்கம் மேடை தங்கராஸ் அண்ணனோட மேடை நான் வல்லத்துக்கார வல்லத்திலேருந்து புறப்பட்டவன் இப்படி ஒரு பெருமை எனக்கு கொடுத்த அந்த ஆசிரியர் அவர்களுக்கும் முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு முதல்ல நான் நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா ஆசிரியரோட பயணம் எனக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுலேருந்து தொடர்ந்து அவர்களுடைய இருந்து கொண்டே இருக்கிற ஒரு பயணம் இந்த நிலையில் அண்ணன் தங்கராசன் அவர்கள் எங்கள் குடும்பத்தோடு மிகவும் உறவினர் அந்த நிலையிலும் அது மட்டும் இல்லைங்க நான் ஒரு சிறுபான்மையின முகத்தமாக அங்கு ஒன்று நின்றுட்டுருக்கேன் இந்த சிறுபான்மையின முகத்திற்கு பின்னால் முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்களுக்கு நன்றி பாராட்டக்கூடிய பல லட்சம் சிறுபான்மை இன நெஞ்சங்கள் இருக்கிறது என்பதை நான் பதிவு செய்வதற்காக வந்திருக்கின்றேன் இந்த சிறுபான்மையினர்கள்லாம் முத்தமிழறிஞர் கலைஞர்கள் தங்களுடைய நெஞ்சத்தில் வாங்கிக் கொண்டவர்கள் தமையனும் கூட தான் இதையெல்லாம் நாங்கள் பார்த்து அவர்களுக்கு எந்த விதத்தில் நாங்கள் நன்றியை செலுத்துவது எப்படியெல்லாம் நன்றியை செலுத்துவது முத்தமிழறிஞர்களுடைய விழுமையங்களை பற்றி எவ்வளவு சொல்லலாம் தமிழின தலைவர் பார்போட்டும் படைப்பாளி தன்னிறற்ற தலைவர் ஓய்வறியா போராளி என்ற நான்கு விழுமியங்களில் அவரை பற்றி சொல்வதற்கு கூட உங்களுக்கு நேரம் கிடையாது ஆனால் அவரை பற்றி சொல்வதற்கு எவ்வளவு விஷயங்கள் இருந்தாலும் சுருக்கமாக முடித்துக் கொள்ள நான் ஆசைப்படுகிறேன் இந்த காணொலியில் எத்தனை பேர் நீங்க பார்த்தீங்கன்னு தெரியல மண்ணும் முதலவர்கள் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் வார்த்தையை உபயோகித்திருப்பார்கள் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் என்ற வார்த்தை அந்த வார்த்தையை நாங்கள் அரசியல் அரசியலமைப்பு சாசன சட்டத்தில் நான் பார்க்கிறோம் ஜஸ்டிஸ் சோசியல் எக்கனாமிக் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் என்று சொல்வார்கள் சமூக நீதி பொருளாதார நீதி என்றும் அதன் அரசியல் நீதி என்றும் சொல்வார்கள் இந்த சோசியல் ஜஸ்டிஸ் எல்லாம் வரும்போது அவ எப்படி இவங்களுக்கு எல்லாம் கிடைக்கும் நாங்களாம் பார்த்துட்டு இருந்தது இவர்களுக்கெல்லாம் இந்த சோசியல் ஜஸ்டிகளை அவர்கள் அவர்கள் பற்றி பேசும்போது சாதாரணமாக அடித்தட்டிலேயே இருந்துவிட்ட மேல் தட்டுக்காரர்களுக்கு முக்காவ எல்லாமே கொடுத்துட்டு அடித்தட்டிலே இருந்து விட்டவர்கள் இவர்களாம் எப்படி உயர்த்துவது இவர்களுக்கு தான் கல்வியை கொடுத்து கல்வியில் வேலை வாய்ப்பை கொடுத்து இவர்கள் எல்லாம் மிகவும் உயர்த்தியவர்கள் கலைஞர் அவர்கள் அதனால்தான் அவர்கள் சமூக நீதியை கொண்டு வந்தார்கள் அவர்களுடைய பொருளாதார நீதியை பற்றி பேச வேண்டுமானால் இவ்வளவு பேசலாம் நீங்கள் காணொலி காட்சியை கொடுத்த நண்பர்களுக்கு எவ்வளவு நன்றி பாராட்ட கடமை பெற்றிருக்கின்றோம் எந்த ஒரு இல்லாதவனுக்கெல்லாம் அவர்களுக்கு வேண்டியதெல்லாம் கொடுத்து அவர்களுடைய பொருளாதாரத்தில் அவர்கள் மேம்பட செய்து அந்த ஒரு பொருளாதார நீதியை கொடுத்தவர்கள் கலைஞர் அவர்கள் அதே போல்தான் ஒரு சாமானிய நீதி உங்களுக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும் சிறு வயசு பிள்ளைங்க நாங்களாம் அறிஞர் அண்ணாவும் சரி பேரவிஞர் முத்தமிழறிஞர் கலைஞர்களை எல்லாம் பார்க்கும்போது இந்நாட்டு மன்னர்களே அப்படிவாங்க எனக்கு புரியாது நம்மளுக்கு மன்னர்கள்லாம் சொல்றாங்க அப்படி இந்நாட்டு மன்னர்களே அப்படிமாங்க எனக்கு புரியாது ஆனா பிறகுதான் புரிந்தது ஒரு சாமானியனை கூட ஒரு முன்னணி தலைவர்களாக மத்திய மாநில அரசு அமைச்சர்களாக அவர் மக்களுடைய பிரதிநிதிகளாக அவர்களால் மேலே கொண்டு வைக்க முடியும் என்ற ஒரு அரசியல் நீதியை கொடுத்தவர்கள் கலைஞர் அவர்களுக்கு வேட்பு மனு கூட கட்டுறதுக்கு பணம் இருக்காது அவர்களுக்கெல்லாம் வேட்பு மனு கூட இருக்காது அதையும் கூட கொடுத்து அவர்களை எல்லாம் முன்னணி தலைவர்களாக பிற்படுத்தப்பட்டவர்களை சிறுபான்மையினரை எங்களுக்கு சிறுபான்மையர் எல்லாம் பார்த்து அவங்களுக்குன்னு ஒரு எம்எல்ஏ சீட் இருக்கும் அவங்களுக்குன்னு அமைச்சர்கள் இருக்கும் எஸ் என் ஒன்பதில் அவர்கள் அமைச்சராக இருக்கும்போது ரஹ்மான் கான் அவர்களும் அமைச்சராக்கி இரண்டு அமைச்சரையை கொடுத்து எங்களுடைய பாராட்டையும் எங்களுடைய நன்றியும் பெற்றுக் கொண்ட ஒரு கலைஞர் அவர்கள் இப்படி இவ்வளவு சொல்லிட்டே போனாங்க அதிக நேரம் எடுத்துக்கொள்ள விரையில்லை காவி கவி காமு ஷரீஃப் என்று நிறைய பேர் பழைய அவர்களும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஏரிக்கரை மேலே போறவில்லை பெண் மேலே என்ற பாட்டை பாடியவர் அவர் சொல்றார் அந்த ஒரே ஒரு பாடல் மட்டும் பாடிக்கொள்ள நான் உங்களிடம் அனுமதி கேட்கிறேன் பார்த்து சொல்றார் யாரோ உழைத்த உழைப்பாளே ஏற்றம் காண்போம் நீ அல்ல போராட்டங்கள் நடக்கையிலே போயெங்கோ நீ உரியவில்லை சீரார் கழகம் தனி வளர்க்க சிறையில் பல நாள் தவம் இருந்தாய் சகித்தே அண்ணன் வழி நடந்தாய் 
தில்லி அஞ்ச ஆண்டவன் நீ நின் தமிழ் சிறக்க ஆண்டவன் நீ இல்லை இன்றிங்கு உடை நிகர்த்தார் பெரியார் பள்ளி மாணவனே பேணி அண்ணா வழி நடப்போய் வறிய ஒரு வாழ திட்டம் பலகத்தை ஆட்சி நடத்தியவா உழைப்பால் உயர்ந்த உத்தமனே ஓயாதலைக்கு மாமொழியே என்று போற்றினார் இதில் அத்தனையும் கலைஞர் அவர்களுடைய அத்தனை குணங்களையும் அதில் வந்துவிடும் ஆக கலைஞரை பற்றி சொல்லியாயிற்று நமது முதல்வர் யாரோ உழைத்த உழைப்பாளை ஏற்றம் காண்பவர் இவர் அல்லவே போராட்டங்கள் நடக்கலே இவர் போயும் ஒழியவில்லை சீரார்களும் தன்னை வளர்க்க கொடுஞ்சிறைகள் சித்திரவதை பட்டார் டெல்லிக்கு அஞ்சு ஆள்பவர் அல்ல இவர் டெல்லிக்கு அஞ்சு ஆள்பவர் அல்ல தமிழ் சிறக்க தமிழ்நாடு சிறக்க ஆள்பவர் இவர் பெரியார் பள்ளி மாணவர் இவர் பேணி அண்ணா வழிவு நடப்பவர் வரியோர் வாழ திட்டம் பல வகுத்த கலைஞர் வழியில் திராவிட மாடல் ஆட்சி நடத்துபவர் ஒரு தாயின் பாசத்தோடு காலை உணங்கும் வணங்குபவர் ஒரு தாயின் பாசத்தோடு ஒரு தனையனின் பாசத்தோடு அந்த மாணவிகளை இலவச பேருந்துகள் அனுப்பி வைத்திருக்கிறவர் ஒரு தந்தையின் பறிவோடு குடும்ப தலைவர்களுக்கு உரிமை தலைவர்கள் வழங்கி இன்று நமக்கு ஒரு சமூக நீதி நீதி நாயன் சரித்திர நாயகராக நம்ம இருக்கின்ற அந்த மாண்புமிகு முதல்வர்களுக்கு நன்றி கூறி அவையோர் அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் மாண்பபை நீதியரசர் அவர்களுக்கு நம்முடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சி மிக சிறப்பாக ஒருங்கிணைத்து மிக குறிய காலத்தில் மிக எழுச்சிகரமாக நிகழ்வை நடத்திக் கொண்டிருக்கிற தஞ்சை மாவட்ட திராவிடக் கழகத்தினுடைய தலைவர் வழக்குரைஞர் சி அமர்சிங் அவர்கள் நன்றி உரையினை வழங்குகிறார்கள் மிக சிறப்பாக நடந்து கொண்டிருக்கிற இந்த விழாவிற்கு தலைமையேற்றிருக்கிற திராவிட இயக்கத்தின் முதுபெரும் தலைவர் ஆசிரியர் ஐயா அவர்களுக்கும் இந்திய நாட்டிலே சிதறி கிடக்கிற பல்வேறு தலைவர்களை ஒன்றிணைத்து வருங்காலத்தில் சாதனை படைக்க இருக்கிற நமது ஒப்பற்ற முதல்வர் ஐயா அவர்களுக்கும் அதுபோலவே இந்த நிகழ்வில் பங்கு பெற்று உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கிற மண்ணின் மைந்தர் மேலாள் அமைச்சர் மேலாள் நீதியரசர் அக்பர் அலி அவர்களுக்கும் அதுபோலவே முன்னாள் செயலாளர் அவர்களுக்கும் இந்த நிகழ்விலே என்றும் சனாதனத்துக்கு சமூக பணி எடுத்துக் கொண்டிருக்கிற அடிகளார் அவர்களுக்கும் அதுபோலவே இந்த நிகழ்விலே பங்கு பெற்று நூல்களை பெற்றிருக்கிற அமைச்சர் அவர்களுக்கும் இந்த நிகழ்வு மிக சிறப்பாக நடத்துவதற்கு எங்களுக்கு ஒற்றை துணையாக இருந்த சட்டமன்ற உறுப்பினரும் மத்திய மாவட்ட திமுக செயலாளர் துறை சந்திரசேகர் அவர்களுக்கும் அதுபோலவே இந்த நிகழ்வு மிக சிறப்பாக நடைபெறுவதற்கு என்றும் ஒற்றை துணையாக இருக்கிற பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எஸ் எஸ் பாடிமானி அவர்களுக்கும் அதுபோலவே சட்டமன்ற உறுப்பினர் தங்கிய சட்டமன்ற உறுப்பினர் என்றும் உற்ற துணையாக இருக்க டி கே ஜி ஜெயலலிதா அவர்களுக்கும் இந்த அரங்கு இவ்வளவு சிறப்பாக நடத்துவதற்கு ஒற்றுமை ஒத்துழைப்பு தந்து எங்களுக்கு வழங்கியிருக்கிற நமது வணக்கத்துக்குரிய மேயர் சன் ராமநாதன் அவர்களுக்கும் அதுபோல எங்கள் குடும்பத்து உறுப்பினராக இருக்க துணை மேயர் அவர்களுக்கும் இங்கே வருகிறந்து சிறப்பித்த அத்தனை பேருக்கும் எங்களுக்கு நிதி வழங்கியிருக்க நிதி வழங்கி எங்கள் ஒத்துழைப்பு தந்த கழக தோடர்களுக்கும் அனைத்து கட்சி தோடர்களுக்கும் இங்கே வருகிறந்து சிறப்பித்திருக்க அனைவருக்கும் நன்றியும் பாராட்டையும் தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த விழாவின் சிறப்பு மிக்க தருணம் இப்போது முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்களின் நூற்றாண்டு ஒரு நிகழ்வில் நிறைவடையக்கூடியதல்ல ஓராண்டு முழுக்க கொண்டாடினாலும் அவரின் சிறப்புகளை நாம் சொல்லிவிட முடியாது அதன் தொடர்ச்சியாக திராவிட மாடல் ஆட்சியை வழங்கிக் கொண்டிருக்கிற சமூக நீதிக்கான சரித்திர நாயகர் நம்முடைய மாண்புமிகு மாணமிகு முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு திராவிட கழகத்தின் சார்பில் தமிழர் தலைவர் மாணமிகு ஐயா ஆசிரியர் அவர்கள் சிறப்பு விருதினை அழித்து மகிழ இருக்கின்றார்கள் அனைவரின் சார்பாக திராவிட மாடல் அரசின் ஒப்பற்ற முதலமைச்சர் சமூக நீதிக்கான சரித்திர நாயகர் மாண்புமிகு மாணமிகு மு க ஸ்டாலின் அவர்களின் ஆளுமைக்கான விருது தற்போது நம்முடைய ஆசிரியர் ஐயா அவர்களால் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது தமிழக தலைவர் ஐயா ஆசிரியர் அவர்கள் மகிழ்வுரை ஆற்றுகின்றார்கள் 
கடிகாரம் ஓடு முன் ஓடு என்று புரட்சி கவிஞர் நீண்ட நாளைக்கு முன்னாலே கட்டளையிட்டது இந்த மேடைக்கும் அவசியமாகிறது என்ற காரணத்தினாலே அனைவரையும் விழித்ததாக எனக்கு முன்னாலே நன்றி உரை கூறி மற்றவர்கள் சொன்னதைப் போல அத்துணை பேரையும் விழித்ததாக அன்பு சகோதரர்கள் ஆண்டோர் பெருமக்கள் அறிஞர்கள் அத்துணை பேரும் கொள்ள வேண்டும் என்று அன்போடும் பாசத்தோடும் உரிமையோடும் உங்களை வேண்டிக் கொண்டு இவ்வளவு பெரிய நிகழ்ச்சிக்கு ஒரு நாள் ஒதுக்கி பல்வேறு பணிகளுக்கிடையில தாய் கழகத்தினுடைய உரிமையான கட்டளையை அன்பு கட்டளையை தட்டமாட்டி நண்பதற்காக இங்கே வந்து தன்னுடைய நேரத்தை ஒதுக்கி தந்து விரைவிலே அவர்கள் விமானத்திலே போக வேண்டிய அவசியத்தில் இருக்கிற காரணத்தால் அதிகமாக ஒவ்வொருவரையும் அளித்ததாக இல்லாமல் இங்கே பேசிய பெருமக்களே மேடையில் அமர்ந்திருக்கிற சார்ந்தவர்களே அறிஞர்களே எதிரில் இருக்கிற நம்முடைய இரட்டை குழல் துப்பாக்கியாகவும் கூட்டணி கட்சியாக இருக்கக்கூடிய அருமை பெரியோர்களே கட்சிகளுக்கு அப்பாற்பட்ட தாய்மார்களே சகோதரிகளே நண்பர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் மிக எங்களுடைய தலைதாழ்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சி நம் அனைவருடைய தஞ்சை வரலாற்றிலேயே ஒரு மிக முக்கியமான நிகழ்ச்சி நூற்றாண்டு விழா நாயகர் கலைஞர் அவர்களுக்கு பதினேழு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அவர் ஆட்சிக்கு வந்தவுடனே இங்கே அமர்ந்திருக்கிறவர்களே பலர் ஐயா நம்முடைய எம்பி போன்றவர்கள் மற்றவர்கள் எல்லோருமே அன்றைக்கு எல்லோருமே அமர்ந்திருந்தார்கள் ஒரு பெரிய நிகழ்ச்சி ஒரு கவிதையே எழுதினார் கலைஞர் அவர்கள் அவ்வளவு பெரிய சிறப்பு மகிழ்ச்சி இன்றைக்கும் அதே போலத்தான் முன் மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடு நாம் அனைவரும் இருக்கிறோம் காரணம் என்னவென்றால் நூற்றாண்டு விழா என்பது கலைஞர் என்ற ஒரு தனி மனிதருக்கு அல்ல ஒரு நீண்ட வரலாறு திராவிடத்தினுடைய வரலாறு நீதி கட்சி திராவிடர் இயக்கம் திராவிடர் கழகமாக மாறி சுயமரியாதை இயக்கம் உள்ளடக்கப்பட்டு திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் அரசியல் அமைப்பாக அங்கமாக ஆகி ஒரு பெரிய வரலாற்றை திருப்பி வந்திருக்கிறது தந்தை பெரியார் அவர்களை சந்தித்து பேசுகிற நேரத்தில் திருச்சியில ஐயா பிறந்தநாள் விழாவில் பதினேழு ஆண்டுகளுக்கு பின்னாலே வந்து சந்திக்கிற போது உணர்ச்சி பூர்வமாக அண்ணா ஒரு வார்த்தை சொன்னார் பெரியாருடைய பணி எப்படிப்பட்டது என்றால் புட்டிங் சென்சரிஸ் இன்டு அ கேப்சூல் என்ற ஆங்கிலத்தை பயன்படுத்தினார் பல நூற்றாண்டுகளை ஒரு குளிகையிலே அடப்பதைப் போல அதை அப்படியே செய்தவர் தொடர்ந்தவர் கலைஞர் அதை மிஞ்சியவர் நம்முடைய இன்றைய முதல்வர் சமூக நீதிக்கான சரித்திர நாயகர் இவருடைய பணி சாதாரணமான பணி அல்ல நாம் இவளை பாராட்டுவது அவரை பெருமைப்படுத்துவது என்பதை விட இந்த சமுதாயத்தை உயர்த்துவதற்காக பயனடைய வேண்டும் என்று ஏனென்றால் தமிழ்நாட்டை தாண்டி திராவிடத்தை தாண்டி அது இந்தியாவில் இப்போது இவரைத்தான் நம்பிக் கொண்டிருக்கிறது இவர்களுடைய தலைமைத்தான் ஈடுபடுத்திக் கொண்டிருக்கிறது புதிய இந்தியா உருவாக்கக்கூடிய அளவிற்கு இன்றைக்கு அவர்கள் தான் உருவாகிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொல்லும்போது நம்முடைய தலைவர் தமிழ்நாட்டு தலைவர் மட்டுமல்ல அகில இந்தியாவுக்கு வழிகாட்டக்கூடியவராக இருந்தார் கலைஞர் அவர்களுக்கு ஒன்றை சொல்லி நான் நிறைவு செய்ய விரும்புகிறேன் கலைஞர் இருக்கிற போது யூபிஏ என்ற ஒன்றை ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி உருவாக்கினார்கள் அந்த வழியிலே தம்மின் தம்மக்கள் அறிவுடைமை என்று சொல்லுகின்ற வள்ளுவர் குரல் போல நம்முடைய முதல்வர் அவர்கள் சமூக ரீதிக்கான சரித்திர நாயகர் அவர்கள் கலைஞர் வழியை அப்படியே பின்பற்றி கலைஞர் பெரியார் வழி அண்ணா வழி அப்படியே அது அகலமாகிக் கொண்டே இருக்கிறது ஈரோட்டு பாதை அதனுடைய வழியாக அகில இந்தியாவுக்குமே எப்போது வழிகாட்டக்கூடிய அளவிற்கு இருக்கிறார் அதனால்தான் எதிரிகள் இவர்களை கண்டு விரலுகிறார்கள் இன்னும் மிக முக்கியமாக எங்கே போனாலும் திமுக ஞாபகம் வருகிறது நம்முடைய பிரதமருக்கு அப்படியானால் என்ன அர்த்தம் என்று சொன்னால் அண்ணன் அழகிரி அவர்கள் இதே மண்ணிலே பிறந்து இதே மண்ணிலே படிந்து இங்கேதான் நினைவு சின்னத்தை வைத்திருக்கிறார் அவர் சொன்னார் ஈட்டி எட்டி வரையிலே பாயும் பணம் பாதாள வரையிலே பாயும் எங்கள் பெரியார் கொள்கை இருக்கிறத இந்த அண்டபிண்ட சராசரங்கள் அத்தனையும் பாய்ந்து அவர் கப்பாலும் பாயும் என்று சொன்னார் இப்போது அதை உணர்கிறோம் அதனால்தான் பிரதமர் ஆடி போயிருக்கிறார் பேசுகிறார் 
திருக்கோயில்களையெல்லாம் திமுக அபகரித்து விட்டது என்று சொல்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இருபத்தி ஐந்தில் நீதி கட்சி சட்டம் போட்டு இந்தியாவிலே அருள்நிலை பாதுகாப்பு துறை என்ற சட்டம் காணாமல் போன கடவுள்களையும் திருப்பி விசா இல்லாமல் இங்கே கொண்டு வரக்கூடிய ஆட்சி இந்த ஆட்சியாகத்தான் இருக்கிறது என்று சொல்லும் போது அவருக்கு வரலாறு தெரியவில்லையா தெரிந்து அவர் சொல்ல மனமில்லையா என்ற சூழ்நிலை இருக்கிறது எனவேதான் எங்கள் முதல்வர் இங்கு இருக்கக்கூடிய எங்கள் முதல்வர் மிகப்பெரிய சமூக நீதிக்கான சரித்திர நாயகர் இந்தியாவை உருவாக்கி இருக்கிறார் அவர் யூபிஐ உருவாக்கியதைப் போல இந்தியாவை உருவாக்கி இருக்கிறார் இந்தியாவின் நம்பிக்கையாக இருக்கிறார் இந்தியாதான் நாளைக்கு ஆளப்போகின்ற கூட்டணியாக இருக்கிறது என்பதற்கு அச்சாரமாக முதல்ல அவர் பணியேற்றிருக்கிறார் இதுதான் பல பேருக்கு குத்துகிறது குடைகிறது அச்சத்தை ஏற்படுத்துகிறது இந்த சூழ்நிலையிலே எங்கள் திராவிட ஏவுகணையே நீங்கள் வாழ்க உங்களுடைய பணி வளர்க உங்களுடைய பணி என்பது இருக்கிறது தனிநபர்களை தாக்காது தத்துவங்களை தாக்கும் தகர்க்கும் பாராட்டி போற்றி வந்த பதுமலோகம் ஈரோட்டு பூகம்பத்தால் இடிவு மாறும் சொன்னார்கள் அந்த இடிக்க வேண்டிய பகுதியை பாக்கி இருக்கின்றன அதை நீங்கள் செய்யுங்கள் அதற்குத்தான் தாய்க்கழகம் உச்சி போன்று உங்களை பாசத்தோடு பாராட்டுகிறது வரவேற்கிறது நன்றி வணக்கம் வாழ்க கலைஞர் வாழ்க நம்முடைய தளபதி வாழ்க புதிய சமுதாயம் நன்றி வணக்கம் கடிகாரம் ஓடு முன் ஓடு என்றார் புரட்சி கவிஞர் கடிகாரம் உள் கூட ஓட தவறிடும் இவர் கால்களோ என்றுமே ஓடிடும் என்று தொண்ணூறு வயதிலும் நம்மை வழிநடத்தி கொண்டிருக்கிற தமிழ் தலைவர் ஐயா ஆசிரியர் அவர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த மகிழ்வான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இதோ இந்த விழாவில் நாயகர் நாயகர் தந்த நாயகர் சமூக நீதிக்கான சரித்திர நாயகர் மாண்புமிகு மாணவிகு மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் இப்போது நமக்காக கழகத்தின் சார்பில் முத்தமிழறிஞர்கள் தலைவர் கலைஞருடைய நூற்றாண்டு விழா அதே போல் என் அடியனுக்கு இன்னும் தொடர்ந்து பணியாற்ற வேண்டும் உணர்ச்சியோடு எழுச்சியோடு உன் கடமையை நீ தொடர்ந்து நிறைவேற்ற வேண்டும் நாங்கள் எல்லாம் உன் பக்கத்தில் இருக்கிறோம் நீ தொடர்ந்து கடமையாற்று என்று கட்டளையிட்டு அதற்காக ஒரு பாராட்டு விழா என்ற பெயரில் மிக சிறப்பான நிகழ்ச்சி நடத்திக் கொண்டிருக்கக்கூடிய திராவிடர் கழகத்தினுடைய தலைவர் தகைசால் தமிழர் ஐயா ஆசிரியர் அவர்களே திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தினுடைய பொருளாளர் நாடாளுமன்ற குழுவினுடைய தலைவர் அருமை சகோதரர் டி ஆர் பாலு அவர்களே திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தினுடைய முதன்மை செயலாளர் மாண்பு மிக அமைச்சர் கே என் நேரு அவர்களே திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தினுடைய துணை பொதுச் செயலாளர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஆ ராசா அவர்களே மாண்புமிக அமைச்சர்கள் அன்பில் மகேஷ் பிரியாமிர் அவர்களே சிவசங்கர் அவர்களே மாவட்ட கழகத்தினுடைய செயலாளர்கள் துரை சந்திரசேகரன் அவர்களே கல்யாண சந்திரம் அவர்களே அண்ணாதுரை அவர்களே நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பழனிமணிக்கும் அவர்களே சட்டமன்ற நாடாளுமன்ற முன்னாள் இந்நாள் உறுப்பினர்களே திராவிடர் கழகம் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தை சார்ந்திருக்கக்கூடிய மாவட்ட கழகத்தினுடைய செயலாளர்கள் முன்னோடிகள் செயல்பவர்களே 
மிக சிறப்பான வகையில் உரையாற்றி நமக்கெல்லாம் பெருமை சேர்த்திருக்கக்கூடிய சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய மேனாள் நீதியரசர் திரு அக்பர் அலி அவர்களே மேற்கு வங்க மாநில மேனாள் தலைமைச் செயலாளர் மதிப்பிற்குரிய திரு பாலச்சந்திரன் அவர்களே தஞ்சை மாநகராட்சியுடைய மேயர் ராமநாதன் அவர்களே துணை மேயர் அஞ்சுகபதி அவர்களே தொடக்கத்தில் அனைவரையும் வரவேற்ற மொழிந்திருக்கக்கூடிய திராவிடர் கழகத்தினுடைய துணைத் தலைவர் மதிப்பிற்குரிய கவிஞர் பூமுண்டன் அவர்களே சமூக நிதி கண்காணிப்பு குழுவுடைய தலைவர் பேராசிரியர் அண்ணன் சுபதி அவர்களே மரியாதைக்குரிய தவிர திரு பால பிரதாதிபதி அடிகளார் அவர்களே திராவிடக் கழகத்தினுடைய செயல செயலவை தலைவர் திரு அறிமுகரசு அவர்களே பொதுச் செயலாளர் திரு வி அன்புராஜ் அவர்களே நன்றி உரை ஆற்றியிருக்கக்கூடிய வழக்கறிஞர் அமர்சிங் அவர்களே இணைப்புரை ஆற்றிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய துணை பொதுச் செயலாளர் திராவிடக் கழகத்தினுடைய துணை பொதுச் செயலாளர் பிரின்ஸ் என் ஆர் எஸ் பெரியார் அவர்களே மற்ற வருகை தந்திருந்த திராவிடக் கழகத்தினுடைய நிர்வாகிகளே வருகை தந்திருக்கக்கூடிய பெரியோர்களே தாய்மார்களே என் உயிரோடு கலந்திருக்கக்கூடிய தலைவர் கலைஞர் அவர்களின் உயிரினும் உயிரான அன்பு உடன்பிறப்புகளே உங்கள் அனைவருக்கு என்னுடைய அன்பான வணக்கம் பாராட்டி போற்றி வந்த பழமையிலோகம் ஈரோட்டு புகம்பத்தால் இடியுது பார் என்று தந்தை பெரியார் அவர்களை பற்றி தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் எழுதியிருந்தார்கள் அந்த உரிமைக்குரிய அத்தகைய பகுத்தறி பகலமாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்முடைய தந்தை பெரியார் அவர்களுடைய திராவிடக் கழகம்தான் தலைவர் கலைஞருக்கு தாய் வீடு என்ற புத்தகத்தை வெளியிடக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சி இங்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது தலைவர் கலைஞருக்கு தாய் வீடு இது மிக மிக பொருத்தமான தலைப்பு தலைவர் கலைஞருக்கு மட்டுமல்ல எனக்கும் திராவிடக் கழகம்தான் தாய் வீடு தாய் வீட்டில் கலைஞர் என்ற நூலை வெளியிடுவதற்காக மட்டுமல்ல நானும் என் வீட்டுக்கு செல்கிறேன் என்கிற உணர்வோடுதான் இந்த நடைக்கு வந்திருக்கிறேன் அதிலும் குறிப்பாக திராவிடக் கழகத்தினுடைய தலைவர் ஐயா ஆசிரியர்கள் அழைத்தால் எங்கும் போவேன் எப்பொழுதும் போவேன் எந்த நேரத்திலும் போவேன் காரணம் என்னை காத்தவர் இன்றைக்கும் காத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடியவர் அதிலும் குறிப்பாக மிசா காலத்தில் அந்த இருட்டறையில் எனக்கு தைரியம் கொடுத்தவர்தான் ஐயா ஆசிரியர் அவர்கள் தந்தை பெரியாரும் அறிஞர் அண்ணாவும் இல்லாத நேரத்தில் எனக்கு ஆறுதலாக இருப்பவர் ஆசிரியர் வீரமணி என்று தலைவர் கலைஞர் குறிப்பிட்டார் என்னை பொறுத்தவரையில் இவர்களோடு தலைவர் கலைஞர்கள் இல்லாத நேரத்தில் கொள்கை விளையாட்டியாக இருப்பவர் ஐயா ஆசிரியர்கள் தான் எனக்கு அதனால்தான் நான் போக வேண்டிய பாதையை தீர்மானிப்பது பெரியார் தொடர்தான் என்பதை நான் பலமுறை குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் இதைத்தான் நேற்றும் சொன்னேன் இன்றும் சொல்லுகிறேன் நாளைக்கும் சொல்வேன்
திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை உருவாக்கிய நேரத்தில் அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் திராவிட கழகத்திற்கு போட்டியாக அல்ல அதே கொள்கையை வேறொரு பாணியில் சொல்வதற்காகத்தான் அந்த கொள்கையை செயல்படுத்த காட்டுவதற்காகத்தான் என்று அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் மிக தெளிவாக எடுத்துச் சொன்னார்கள் திமுகவும் திமுகவும் இரட்டை குழல் துப்பாக்கின்று அறிஞர் அண்ணா சொன்னார் திமுகவும் திமுகவும் ஒரு நாணயத்தின் ரெண்டு பக்கங்கள் என்று கலைஞர் சொன்னார் என்னை பொறுத்தவரை திமுகவும் திமுகவும் உயிரும் உணர்வும் போல உயிரும் உணர்வும் இணைந்து உடல் இயங்குவது போல நாம் இந்த இனத்தின் உயர்வுக்காக தொடர்ந்து பாடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் கலைஞருக்கு நூற்றாண்டு விழா நடத்தக்கூடிய முழு தொகுதியும் கடமையும் தீக்க அவுக்கு உண்டு திராவிட முன்னேற்ற கழக உதயமாவதற்கு முன்பு சுயமரியாதை இயக்கத்தினுடைய வீரனாக திராவிட இயக்கத்தினுடைய தீரராக இருந்தவர் தான் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் இன்னும் சொன்னால் அண்ணாவை சந்தித்ததற்கு முன்னாலேயே தந்தை பெரியாரை சந்தித்தவர் தான் நம்முடைய தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு திருவாரூர் கமலாலயம் குளக்கரை நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் தந்தை பெரியாருடைய உரையை முதன் முதலில் கேட்டதாகவும் அந்த தினம் ஆரஞ்சு நிற சால்வையை அணிந்து கொண்டு பலபலமான பெரியார் காட்சியளித்தார் பலபலமான மின்னினார் என்று கலைஞர் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் திருவாரூர் உயர்நிலைப்பள்ளியில் இறுதி ஆண்டு எஸ் எஸ் எல் சி தேர்வை எழுதாமல் தந்தை பெரியாருடைய சுற்றுப்பயண பேச்சை கேட்கப் போனதால் தேர்வில் தோற்று போனவர் கலைஞர் அவர்கள் நான் பள்ளி பாடத்தில் தோற்றேன் ஆனால் பெரியாரின் பள்ளிக்கூடத்தில் வெற்றி பெற்று விட்டேன் என்று தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் பெருமைப்பட்டுக் கொண்டார் நான் படித்ததெல்லாம் ஈரோட்டு பள்ளிக்கூடம் காஞ்சி கல்லூரி மட்டும்தான் என்று பத்து பல்கலைக்கழகங்களில் படித்தது போல பெருமை அடித்து கொண்டார் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் அதனால்தான் அவர் படித்த பள்ளிக்கூடத்தின் சார்பில் ஈரோடு குறுகுலத்தின் சார்பில் இந்த நூற்றாண்டு விழா நடப்பது மிக 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 பொருத்தம் என்று நான் கருதுகிறேன் பேரறிஞர்கள் அண்ணா அவர்கள் மறைவுக்கு பிறகு சிலர் குழப்பத்தை விளைவிக்க முயற்சித்தார்கள் அப்பொழுது முதலமைச்சர் பொறுப்பு வேண்டாம் என்று மறுத்தவர் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் ஆனால் நீங்கள்தான் முதலமைச்சராக வர வேண்டும் அப்போதுதான் இயக்கம் காப்பாற்றப்படும் தமிழனும் காப்பாற்றப்படும் தமிழர்கள் காப்பாற்றப்படுவார்கள் என்று தந்தை பெரியார் அவர்கள் சொன்னார்கள் தந்தை பெரியாரின் தூதுவராக மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் தான் கலைஞரை வந்து சந்தித்தார் அந்த வகையில் கலைஞர்களை முதலமைச்சராக்கியதே தந்தை பெரியார் அவர்கள்தான் தலைவர் கலைஞர்களுக்கு சென்னையில் முதன் முதல் சிலை அமைத்தவர் அன்னை மணியம்மையார் அவர்கள் இன்றைய தினம் கலைஞர்களுக்கு மிக பிரம்மாண்டமாக நூற்றாண்டு விழாவை கொண்டாடி கொண்டிருப்பது அதிலும் குறிப்பாக தாய் வீட்டில் கலைஞர் என்ற கலைஞியத்தை உருவாக்கி கொடுத்திருக்கிறார் நம்முடைய மாணவிகள் ஆசிரியர் அவர்கள் திராவிடர் கழகத்தில் தந்தை பெரியார் அன்னை மணியம்மையார் மாணவிக ஆசிரியர் என்று சொன்னா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் பேரறிஞர் அண்ணா தலைவர் கலைஞர் இந்த அடியம் என மூணு சகாப்தங்களாக இன்று கிணைந்து பணியாற்றுகிறோம் கருப்பும் சிவப்பும் இணைந்தது திராவிட இயக்கம் என்பதை போல இணைந்து இருக்கிறோம் இணைந்து இருப்போம் ஐம்பது ஆண்டு காலம் ஒரு இயக்கத்துடைய தலைவராக இருந்தவர் கலைஞர் ஐந்து முறை இந்த மாநிலத்துடைய முதலமைச்சராக இருந்தவர் கலைஞர் அவர்கள் 
அவரது கண்ணசையில இந்திய பிரதமர்களையும் குடியரசுத் தலைவர்களையும் உருவாக்கியவர் நம்முடைய தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் ஆனால் உங்களை இந்த நாடு எப்படி அடையாளம் காண வேண்டும் என்று கேட்ட நேரத்தில் மாணவிகள் சுயமரியாதைக்கார் என்ற வரியில்தான் தலைவர் கலைஞருடைய தொன்னூற்றி ஐந்து ஆண்டு கால வாழ்க்கை அடங்கியிருக்கிறது மாணவிகள் சுயமரியாதைக்கார் என்று சொன்ன கலைஞர் அவர்கள் குடியரசு இதழில் எழுதியதையும் பெரியார் மேடைகளில் பேசியதையும் என தொகுத்து மிகப்பெரிய கலைஞியமாக தாய் வீட்டில் கலைஞர் நூலை உருவாக்கி கொடுத்திருக்கிறார் நம்முடைய ஆசிரியர் அவர்கள் நெஞ்சிக்கு நிதியில ஆறு பாகங்களை தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் நமக்காக எழுதி தந்தார்கள் தாய் வீட்டில் கலைஞர் என்ற நூல் ஆறு பாகத்தையும் தாண்டி இப்பொழுது ஏழாவது பாகமாக இந்த நூல் வந்திருக்கிறது அதுதான் பொருத்தமாக இருக்கும் குடியரசு அலுவலகத்தினுடைய துணை ஆசிரியராக இருந்து நாற்பது ரூபாய் சம்பளத்தில் வேலையை பார்த்து அன்னை மணியம்மா அம்மையாருடைய கையால ஓராண்டு காலம் சாப்பிட்டு தனது ரத்தத்தை தொட்டு திராவிட கடை கழுத்தை கொடியை உருவாக்கியது புதுவையில் கலைஞர் தாக்கப்பட்ட நேரத்தில் தந்தை பெரியார் அவர்கள் ஓடோடி சென்று மடியிலே படுக்க வைத்து காயத்திற்கு மருந்து போட்டது என்னுடைய அண்ணன் மூக்காமுத்தவர்கள் பிறந்தபோது குழந்தையை தந்தை பெரியார் கையில் கொடுத்து அழகு பார்த்தது என் அண்ணன் அழகிரியவர்கள் திருமணம் நடைபெற்ற போது அந்த திருமணத்திற்கு வந்து அவர் வாழ்த்தியது இப்படி எத்தனையோ காட்சிகள் இந்த புத்தகத்தில் இடம்பெற்றிருக்கிறது அதிலும் குறிப்பாக அண்ணன் அழகுடைய திருமணம் பெரியார் திருநெல் தான் நடந்தது திருமணம் முடிந்து மதிய உணவு தந்தை பெரியார் உலைக்கு கோபாலபுரத்தில் தான் விருந்து அந்த விரும்பு நேரத்தில் நான் தான் தந்தை பெரியாருக்கு உணவு பரிமாறினேன் அதை நான் இப்போது நினைத்து பார்க்கிறேன் இது தமிழகம் இல்லமெல்லாம் உள்ளமெல்லாம் இருக்க வேண்டிய நூல் இது இதனை உருவாக்கி இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர்களை நான் உள்ளபடிய நன்றியால் பாராட்டுகிறேன் என்று சொல்லக்கூடாது வணங்குகிறேன் வணங்குகிறேன் உலக இந்த ரெண்டு இயக்கங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய நட்பும் உறவும் வேறு எந்த இயக்கத்திற்கு இருக்க முடியாது யாராலும் அடையாளம் காட்டிட முடியாது முரண்பட்டு மோதல் நடத்திய காலங்கள் இருந்தது மறுக்கல யானை தனது குட்டியை பழக்கும் போது மிதிக்கும் அடிக்கும் என்பதைப் போல பெரியார் எங்களை திட்டி திட்டி பழக்கினார் என்று கலைஞர் அவர்களை குறிப்பிட்டு காட்டியிருக்கிறார்கள் தந்தை பெரியார் மீது தலைவர் கலைஞர் வைத்திருந்த மரியாதை என்பது உணர்வுபூர்வமானது அதற்கு ஒரு மிக சிறந்த உதாரணம் இந்த மேடையிலே கூட அந்த காட்சிப்படுத்தி காட்டினார்கள் பெரியார் அவர்கள் மறைந்த போது அவருக்கு அரசு மரியாதை தர வேண்டும் என்று முதல்வர் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் எடுத்த முடிவு அரசு அரசு மரியாதை வழங்க வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் கலைஞர்கள் சொல்கிறார் அவர் எந்த அரசு பதவியிலும் இல்லையே என்று மூத்த அதிகாரி முதல்வராக இருக்கக்கூடிய கலைஞரிடத்தில் சொல்கிறார் உடனே முதல்வராக இருக்கக்கூடிய கலைஞர் கேட்கிறார் காந்திக்கு அரசு மரியாதை கொடுத்தார்களே அவர் எந்த பதவியில் இருந்தார் என்று பட்டென்று கேட்கிறார் அதன் பிறகு அதிகாரம் விடவில்லை மாநில அரசு இப்படி முடிவெடுத்தால் மத்திய அரசுடைய கோபத்திற்கு ஆளாக வேண்டி வரும் என்று அந்த அதிகாரி சொல்கிறார் கோபப்படுவார்கள் கோபப்பட்டால் என்ன செய்வார்கள் கலைஞர் திருப்பி கேட்கிறார் ஆட்சியை கூட கலைக்கலாம் என்கிறார் அதிகாரி ஆட்சியை கலைக்க இதுதான் காரணமாக இருக்குமானால் இதைவிட பெருமை எனக்கு விடவும் இருக்க முடியாது என்று கலைஞர் சொல்லுகிறார் இது அறிவாலயத்தில் நடந்த உரையாடு அல்ல கோட்டையில் நடந்த உரையாடு தமிழ்நாடு அரசுடைய கோட்டையிலே முதலமைச்சராக கலைஞர் அவர்கள் இருந்தாலும் தந்தை பெரியார் இந்த கொள்கை கோட்டையில் தலைமகனாக இருந்தார் நம்முடைய தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் ஆட்சிய தந்தை பெரியாருக்கு காணிக்க என்றார் அண்ணா தமிழ்நாடு அரசுதான் பெரியார் பெரியார் தான் தமிழ்நாடு அரசு என்று சொன்னார் தலைவர் கலைஞர் 
நானும் அவையே உங்கள் அனைவரின் சார்பில் வழிமொழிகிறேன் உங்களுடைய பலத்த கரவுசிகளுக்கு ஊழியர்களுக்கிடையே மீண்டும் நான் அதை வழிமொழிகிறேன் தமிழ்நாடு அனைத்து வகையிலும் முன்னேறியக்கூடிய மாநிலமாக தன்னிறைவற்ற மாநிலமாக மலர வேண்டும் உயர வேண்டும் இந்திய ஒன்றிய அரசின் ஆட்சி கருத்தியலாக கூட்டாட்சி கருத்தியல் மலர வேண்டும் அனைத்து தேசிய இனங்களும் உரிமை பெற்றவையாக அனைத்து மாநில மொழிகளும் ஒன்றிய ஆட்சி மொழியாக உயர்ந்து நிற்க வேண்டும் அனைவரும் பிறருக்கும் ஒரே மரியாதையை மதிப்பும் இருக்க வேண்டும் இதுதான் இந்திய ஒன்றியமும் அதன் உள்ளடங்கி தமிழ்நாடும் இயங்க வேண்டிய முறை அத்தகைய கூட்டாட்சி கருத்தியில் உள்ளடக்கிய இந்தியாவை அமைப்பதற்காகவே இந்தியா கூட்டணியை அமைத்திருக்கிறோம் இது அரசியல் கூட்டணி அல்ல கொள்கை கூட்டணி தேர்தல் வெற்றியை மட்டுமே கருத்தில் கொண்டு இதனை நாங்கள் உருவாக்கவில்லை அந்த வெற்றிக்கு பின்னால் அமையப்போகும் ஆட்சியில் கொலைச்ச வேண்டிய கொள்கைகளை மனதில் வைத்தே நாங்கள் செயல்படுகிறோம் தமிழ்நாடு இதுவரை இழந்த அனைத்து உரிமைகளும் மீட்கப்படும் மீட்கப்பட்டே தீர வேண்டும் கல்வி உரிமை நிதி உரிமை சமூக நிதி உரிமை மொழி உரிமை இன உரிமை மாநில சுயாட்சி உரிமை ஆகிய அனைத்தையும் மீட்போம் தமிழ்நாட்டு நாடாளுமன்ற மக்களாட்சி உரிமைகளுக்கு கேடு விளைவிப்பவர்கள் பார்க்கிறார்கள் மக்கள் தொகை குறைந்துவிட்டது என்று சொல்லி நாடாளுமன்றத்தில் உள்ள எண்ணிக்கையை குறைக்கும் சதி செயலில் அவர்கள் அரங்கேற்ற பார்க்கிறார்கள் குடும்ப கட்டுப்பாடு திட்டத்தை முறையாக செயல்படுத்துவதற்காக தமிழ்நாட்டிற்கு தண்டனையாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கையை குறைக்க பார்க்கிறார்கள் முப்பத்தொன்பது எம்பிக்கள் தமிழ்நாட்டில் இருந்து செல்கிறார் என்று சொன்னால் நம்முடைய உரிமையை எடுத்துச் சொல்ல உரிமையை நிலைநாட்டச் செல்கிறார்கள் என்று பொருள் இந்த எண்ணிக்கையை கூட்ட வேண்டும் என்று சொன்னால் அது பொருத்தம் ஆனால் குறையக்கூடாது அதேபோல் மகளிருக்கான இடஒதுக்கீடு முப்பத்தி மூணு சதவிகிதம் அறிவித்தார்கள் ஆனால் அறிவித்த அறிவிப்பு பாஜக நோய் உருவாக்கோடு அதை கொண்டு வந்திருக்கிறதா மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு முடிந்ததற்கு பிறகு தொகுதி வரையறை முடிந்ததற்கு பிறகு சொல்வது இதை நிறைவேற்றாமல் இருக்கக்கூடிய தந்திரம் அதிலும் குறிப்பாக இவர குறிப்பிடத்தப்பட்ட வகுப்பான மகளிர் இட ஒதுக்கீட்டை வாங்க மறுப்பது பாஜகவுடைய உயர வகுப்பினுடைய மனோபாவம் கால போக்கில் பட்டியலின் இடஒதுக்கீட்டையும் காலி செய்வது ஆபத்து இதில் இருக்கிறது தமிழ் மொழி காக்க தமிழினம் காக்க தமிழ்நாட்டை காக்க இந்தியா முழுமையும் சமதர்மம் சமத்துவம் சகோதரத்துவ சமூக நிதியை காக்க எனது வாழ்க்கையை முழுமையாக ஒப்படைத்துக் கொள் என்பதுதான் எனக்கு திராவிடர் கழகம் நடத்தியிருக்கக்கூடிய இந்த பாராட்டு விழாவில் நான் எடுத்துக் கொள்ளக்கூடிய உறுதிமொழி ஏதோ சாதித்துவிட்டான் நினைத்ததை முடித்து விட்டான் என்பதற்காக நடத்துகிறவர்களா இல்லை இன்னொன்னு சாதிக்க வேண்டிய நிரம்ப இருக்கிறது அது சாதிப்பதற்கு நீ தயாராக இருக்க வேண்டும் நாங்கள் பக்கமா தவறாக இருக்கிறோம் என்பதை சொல்லிக் கொடுப்பதற்காகத்தான் இந்த பாராட்டு விழா நடந்து கொண்டிருக்கிறது எனக்கு கிடைத்திருக்கிற வாய்ப்பை நான் மிக சரியாக பயன்படுத்துவேன் தந்தை பெரியார் பேரறிஞர் அண்ணா தமிழ் தலைவர் கலைஞர் ஆகியோருடைய கொள்கை கோட்பாடுகளை சட்டமன்றத்திலும் நாடாளுமன்றத்திலும் மக்கள் மன்றத்திலும் வலுப்போம் மக்கள் மன்றத்தில் திராவிடக் கழக தோழர்கள் திராவிட இயக்கத்தினுடைய தோழர்கள் பெரியாரின் தொண்டர்கள் தொழிலின்றி தொடர்கள் என்று நான் கேட்டுக் கொள்கிறேன் வீரமணி வென்றிடுக என்று சொன்னார் தலைவர் கலைஞர் அதையும் நான் வழிமொழிகிறேன் ஐயா ஆசிரியர்களே ஓய்வெடுத்துக் கொள்ளும் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு கோபம் வந்துவிடும் அவருக்கு பிடிக்காது இருந்தாலும் சொல்ல வேண்டிய கடமை எனக்கு இருக்கிறது ஓய்வெடுத்து பணியாற்றுங்கள் பெரியாரையும் கலைஞரையும் கடந்து நீங்கள் வாழ வேண்டும் பெரியாரின் ஆட்சிக்கு நாங்கள் காரணகர்த்தாக்கள் 
பெரியாரின் மனசாட்சிக்கு தூரமணிதான் காரணம் என்று சொன்னார் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் பெரியாரின் மாட்சி இன்னும் பரவ நீண்ட காலம் நீங்கள் வாழ வேண்டும் வாழ வேண்டும் நன்றி வணக்கம் பெரியார் திடல் பாதை வகுக்கும் தளபதி வழிநடத்துவார் அந்த பாதையில் தமிழ்நாடு மட்டுமல்ல ஒட்டுமொத்த இந்தியாவும் வழிநடக்கும் வெற்றி பெறும் வரை ஓயாமல் உழைப்போம் நன்றி விழாவில் பங்கேற்று சிறப்பித்த அனைவருக்கும் நெஞ்சாத நன்றியை மீண்டும் ஒருமுறை தெரிவித்து விடைபெறுகிறோம் நன்றி வணக்கம் இந்த விழாவின் சிறப்பாக வெளியிடப்பட்டிருக்கிற தாய் வீட்டில் கலைஞர் புத்தகம் இதே அரங்கில் தமிழர் தலைவர் ஐயா ஆசிரியர் அவர்கள் கையொப்பமிட்டு கிடைக்கும் என்கிற மகிழ்வான தகவலையும் அனைத்து தோழர்களுக்கும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் தமிழர் தலைவர் மாணவர் ஐயா ஆசிரியர் அவர்கள் தொகுத்த தாய் வீட்டில் கலைஞர் புத்தகம் அவருடைய கையொப்பத்தோடு இதே மேடையிலே நம்முடைய தோழர்கள் பெற்றுக் கொள்வதற்காக கிடைக்கும் தோழர்கள் வாய்ப்பினை பயன்படுத்திக் கொள்வார் அன்போடு கேட்டுக் கொள்கிறோம் புத்தகத்தில் 